Hola a todos, yo soy Wallabit, bienvenidos a un nuevo video en el que les quiero hablar de la fortaleza de los cruzados que es el segundo edificio que se desbloquea en el reino perdido. El primero de ellos fue el campamento de los cruzados que es este acá, que este se conquista por alianza y da una, una bonificación de velocidad de recolección de un 25%. Este, todo lo, todos los campamentos de los cruzados dan la misma bonificación y eh, las características son básicamente las mismas que las de cualquier santuario del reino normal. Uh, lamentablemente me lo perdí cuando estábamos este, cuando lo conquistó mi alianza KME que es la, la segunda alianza la alianza la alianza más fuerte de las latinas en el, en el reino 1135 uh, llegué a casa 10 minutos después del de horario en el que íbamos a conquistar y llegué con la esperanza de que se haya retrasado el tema por algún motivo que siempre suelen retrasar hace unos minutos pero la verdad que muy buen trabajo de toda la alianza que lo llegaron a conquistar en menos de 5 minutos así que no pude llegar a grabar la toma del campamento de los cruzados. La fortaleza de los cruzados es bastante más complicada, así que me parece aún más importante eh, contarlo. La fortaleza en sí es una fortaleza en ruinas que hay que conquistarla como los demás santuarios y además de eso hay eh, que reconstruirla. La reconstruimos por medio del de evento Gloria Pasada, que es un evento también de nueve días que consta de tres partes, similar a la Biblia de los cruzados en ese aspecto. Eh, del cual voy a hablar en el próximo video, en los próximos videos, porque es un evento bastante interesante. Es el evento justamente donde se pueden canjear las esculturas que tenemos eh, guardadas de, de comandantes que no llegamos a utilizar. Para conquistarlo es bastante complicado. Tengo. Mm, bueno, estuve. Lo había dejado arriba de todo, pero estuve matando bárbaros. Espero que no se me haya borrado. Informe de explorador. Tengo el explorador. Exploré la fortaleza en Ruta de los Cruzados, como pueden ver hay 3 millones de tropas nivel 5 um, Si no me equivoco es caballería eso, no estoy seguro de si es caballería o infantería este, Las habilidades de los comandantes son bastante poderosas los, eh, Encima tiene dos comandantes, el anterior tenía un solo comandante, este tiene dos El comandante principal tiene una habilidad que hace... Daño de 2000 a los enemigos en área circular O sea, a todos los enemigos que estén cerca de ese lugar Por lo cual, ahora les voy a mostrar el video, lo tengo grabado Hay un montón de enemigos que... Eh, o sea, hay, tienen que ir un montón de ejércitos para ayudar Ahora vamos a ver por qué Pero esos ejércitos no tienen que estar cerca de la estructura Porque si no, van a morir cada vez que se use una habilidad La segunda es... Si esta habilidad afecta a menos de dos objetivos, todo el daño infligido aumenta en 100% durante 30 segundos. Todo el daño, o sea, no solamente el daño de habilidad, sino todo el daño infligido por cada ataque. Aumenta la reducción del daño del sitio sagrado en un 99% mientras los guardianes están presentes. En este caso es similar a la conquista del templo perdido, porque ya cuando vamos atacando a la fortaleza de los cruzados, Aparecen guardianes alrededor, aparecen en cruz, como, como en, la, en la toma del templo perdido. Y mientras los guardianes estén vivos, la, eh, la fortaleza recibe solamente el 1% del daño, por lo cual se alarga mucho la, la pelea. Y así que hay que matarlo lo más rápido posible, que eso es lo que tienen que hacer los ejércitos que estén alrededor. Tienen que estar preparados para matar a los guardianes lo más rápido posible. La cortabilidad es la que... Invoca a estos guardianes que atacan a todos, a, atacan a los, y, se, y se convoca un grupo de guardianes que a, atacarán activamente a objetivos cercanos cuando la fuerza de la guarnición del sitio sagrado se reduzca en un 30%. Los guardianes tienen un ataque extremadamente alto y hacen más daño conforme pasa el tiempo. Por eso mientras más rápido se lo mate, mejor es para recibir menos daño. El segundo... También tiene un, una habilidad que causa 2500 de daño, de daño, por lo cual es aún más. La primera tiene un requisito de furia de 3000, lo cual es bastante alto. Los ataques normales tienen un requisito de furia de, de 1000. Pero eh, cuando ataca, ataca. Cuando hace daño, hace muchísimo daño. Por lo cual um, hay que tratar de evitar recibir la mayor cantidad de daño. Este también es un requisito de furia de 2000, lo cual eh, imagino que... Se refiere, o sea, o sea, el comandante ya es un comandante preestablecido que puede, que puede estar como comandante primario o comandante secundario Entonces en otras estructuras esté como comandante primario No creo que eh, los dos comandantes junten furia diferente Recuerden que 
en los ataques normales, lo, lo que hace un ejército normal, los ejércitos que usamos nosotros, no los de, los de las fortalezas o los, los de las estructuras. El primer comandante utiliza su ataque cuando llega a mil de furia y en el otro turno el segundo comandante con el secundario hace, utiliza su habilidad. No es que el comandante secundario tiene una barra de furia independiente del otro, sino que siempre la del primario la que va a contar. Cura 2% de las unidades lideradas por este comandante después de usar una habilidad. Durante la batalla cura el 100% de las unidades lideradas por este comandante cada 360 segundos. Por lo cual hay que apurarse, ya que si tardamos más de 6 minutos estaríamos empezando de cero y ya no vamos a tener la, las congregaciones, ya vamos, no vamos a tener la fuerza que teníamos al principio del ataque. Por lo cual prácticamente, no prácticamente, sino que hay que cortar todo y arrancar todo de nuevo si no se llega a tomar en esos 6 segundos. La última aumenta el daño de la habilidad en 15% después de usar una habilidad. Esto asumo que, tiene, eh, que es un 15% permanente, no dice durante tanto tiempo. Porque si sería durante tanto tiempo no tendría sentido ya que de acá a que se use la otra habilidad ya esto no va a tener más, eh, no va a tener más efecto. Esto se ataca por reino, esta, esta fortaleza tiene un eh, efecto por el reino. La bonificación que nos da es eh, que todo el, todo el reino tiene el mismo color, va a usar el mismo color. En vez de tener cada alianza un color, cada reino va a poder elegir un color. El primero que, que logre restablecer, que logre reconstruir la fortaleza de los aliados, la fortaleza de los cruzados, perdón, Va a ser el primero que va a poder elegir el reino, de, el color del reino de entre 8. Y después de eso los demás van a poder ir eligiendo de los que estén liberados todavía, de los que no, se, no hayan sido elegidos. Eh, esto es muy práctico porque si no tendremos muchas alianzas. Vamos a confundir nuestra alianza con las alianzas, con otras alianzas enemigas. Y como no es el reino permanente, se nos va a ir mezclando un montón de cosas. Una vez que se abran los, eh, los demás pasos, cuando se abra este paso acá... Vamos a poder pasar al próximo, um, al próximo sector, a la próxima zona. Y ahí nos vamos a encontrar con la gente de los otros reinos. Y ahí a, es donde por lo general empiezan las guerras. Así que ya eh, mientras más rápido tengamos esto de los colores. Esto ya de por sí se, se, se termina antes de que se abran los pasos. Mientras más rápido lo tengamos, más fácil va a ser que reconozcamos a nuestro reino con el del otro. Si prestan atención... El objetivo del, del reino versus reino es todo el trabajo en equipo dentro del reino, por lo cual es imprescindible tener un reino en paz. Muchos me preguntan qué, qué sentido tiene un reino, tener un reino en paz en un juego de guerra. Este es el sentido, el sentido de, de tener un reino en paz es poder prepararnos para el reino versus reino, que es la guerra contra otros reinos, justamente. Además de eso tenemos el arte de Osiris, así que no tenemos por qué aburrirnos en un juego de guerra por, por el hecho de que el reino sea un reino pacífico. Lamentablemente tardó más de lo que, lo que tendría que haber tardado, pero tengamos en cuenta que el juego es un juego en desarrollo. El juego tiene aproximadamente 9 meses de antigüedad y recién con esta actualización del reino versus reino podríamos decir que está completo. Esto ya se sabe desde un principio prácticamente qué es lo que va a venir y hasta ahora no se sabía bien cómo iba a ser. Sigamos con la estrategia. Eh, como pueden ver hay cuatro alianzas alrededor de la fortaleza de los cruzados y esto es eh, hay que hacer rallies, hay que hacer congregaciones de más de una alianza Recuerden que había una, una habilidad que decía que si, si la habilidad del comandante Afecta solamente a, a, un, eh, a un objetivo o a menos de dos objetivos el daño, Todo el daño infligido aumenta en 100% Por lo cual hay que sí o sí hacer dos congregaciones Esto se puede, en estas dos estructuras no se puede hacer las congregaciones, si no me equivoco, no estoy seguro, este, porque nunca lo probé, la verdad. Pero por lo general se llega a un momento en el que hay guerras antes de poder tomar un santuario o lo que sea, para que no pase esto de que haya dos congregaciones a la vez. Este, vamos a pasar a ver el video, que lo tengo acá. Como pueden ver, hay un montón de jugadores ya preparados alrededor, alrededor de, la, de la estructura de la fortaleza de los cruzados. Muchísimos jugadores, lo cual lleva a bastante lag, lo cual no se ve bien. Ahí ya tenemos una, eh, una congregación de la de Min, está arriba. En este momento ni siquiera se ve. Tenemos abajo a la derecha Fock, arriba a la izquierda eh, KME, que somos nosotros. Y arriba a la derecha 
Min llegó recién, que Min debería haber sido la primera, porque Min Cranky de hecho es el rey de este reino, eh, que es el, la ballena más grande de todas, tiene 148 millones de poder, subió en las primeras semanas del reino, su reino subió de 100 a 148 millones de poder, tenía un montón de cosas preparadas, obviamente, para poder subir de poder en este momento. Bueno, ahí estaba leyendo un poco las, las reglas. Hay ocho fortalezas cruzadas en el reino perdido, una para cada, para cada reino. Cuando se conquista, no solo se puede elegir el color del territorio, sino que vamos a poder hacer eh, TP en el, en el territorio de todas las alianzas de este reino. Fíjense que por acá, hasta acá, bajó muy rápido, muy rápido la, la vida del comandante, pero acá ya como que se frenó porque justo aparecieron los guardianes. Ahí le saqué simplificar gráficos para verlo un poco mejor, pero aún así eh, se, la quedaba, se la quedaba un montón. No se podía apreciar a casi nada por la enorme cantidad de jugadores que éramos en el mismo momento, en el mismo lugar. Fíjense que en sí va muy bien. La que más está bajando es la, la congelación de Fox, que fue la primera, la primera que arrancó, que fue la, la, que, la que tanqueó en sí. Pero la aparición de los guardianes este, la, la va complicando más. En los momentos que están los guardianes, como pueden ver, la, la barra de vida prácticamente no baja. Por suerte con todos los, los jugadores que éramos, los guardianes que éramos no, porque yo ni llegué, yo recién me despertaba. Fíjense, si se fijan ahí a la, a la derecha tengo dos ejércitos en camino que nunca llegaron. Pues la verdad hubo muy buen trabajo, muy buen trabajo en equipo de, de parte de todos, muy bien coordinado todo. Este, y no llegó eh, no tuvimos que repetir por suerte dos reinos por lo menos tenían que repetir piensen que son 3 millones de tropas nivel 5 y es difícil a esta altura que muchos reinos tengan tantas tropas nivel 5 como para poder bajar no fue tal vez cruzado cuando pase el tiempo supuestamente el reino de sus reinos se va a repetir aproximadamente cada 3 meses así que cuando pase el tiempo para el segundo, tercero, cuarto reino de sus reinos ya va a haber un montón de gente que tenga tropas nivel 5 y de a poco se va a ir siendo más fácil y quizás lo veamos eh, más adelante, si no se acuerdan cuándo nos costaba tanto esto. Como nos puede pasar ahora eh, cuando pensamos en cuando conquistamos nuestros primeros pasos o nuestros primeros santuarios o lo que sea. En este momento, abajo a la izquierda hay una congregación de Lion que casi ni se ve. Que son las, las cuatro alianzas que estaban alrededor. De hecho, los últimos minutos, como pueden ver, están cayendo un montón de ejércitos. Ahí hubo, eh, muchos fueron atacados directamente y se acercaron mucho al círculo donde, donde se, cuando se activó la habilidad cayeron los ejércitos directamente de un golpe. Obviamente los que congregan tienen que ser eh, los más fuertes de cada alianza. En lo posible jugadores con T5 o cerca de T5 por el tema de la... De la este, de la tecnología, la tecnología ayuda mucho y ahí en ese momento pensé que habíamos perdido no sé si llegaron a ver que se volvió a la vida al 100% por eso me puse a hacer todas las cosas que no había hecho hasta ese momento asumiendo que eh, habíamos perdido y que iba a tener que volver a grabar todo porque de hecho se ven eh, dos congregaciones que, están, que siguen atacando pero ahora en unos segundos vamos a ver se ve que eh, por el tema del lag que Lion tiene la fortaleza en de los cruzados. En este momento la tiene eh, la tiene Min, que Min es la, la alianza principal, se ve que después de eso eh, se, la, se la entregaron a, a Min, que de hecho esto, eh, que yo sepa, no tiene ningún tipo de, de diferencia, ya que la única ventaja, el único buff que nos da, la única, el único, la única bonificación, entre comillas, es lo del color y lo del TP dentro del territorio. Una cosa que me gustaría aclarar es que algo que se puede usar es en la tecnología, este progreso desenfrenado, que es el que aumenta el daño ocasionado a bárbaros y otras unidades neutrales. Nosotros la tenemos en nivel 5, que hace que se aumente, ya es el nivel máximo, hace que se aumente un 30% el daño a bárbaros. Esto ayuda en este tipo de cosas, ya que las unidades, la, los santuarios, 
cuentan como unidades neutrales, porque tienen, están liderados por comandantes que son comandantes bárbaros o comandantes neutrales. Este, además de eso, todo tipo de buffs que se use, que use el comandante que está eh, liderando la congregación, obviamente, tiene que tener buffs, eh, bueno, mejora de tropas no tiene sentido, pero alguno de ataque o de defensa, runa y todo tipo de, todo tipo de buffs que pueda tener que le suba, eh, incluso ser el, el emisario, por ejemplo, que le sube un por ciento, 1% al ciento de tropas, o mejor aún, el caudillo que sube el ataque y la defensa un 1%, todo eso que se pueda tener, lo tiene que tener el que inicia la congregación para tener... Eh, para que la congregación, para que todas las tropas que estén en la congregación y todas las tropas que se van uniendo, porque obviamente hay que reforzar la congregación y los ejércitos que estén alrededor, tienen que ir reforzando la congregación, este, tienen que ir mejorando, eh, tienen que tener la mayor cantidad de buffs, la mayor cantidad de tecnología posible y todo lo que pueda sumar, porque esto es algo realmente difícil, por lo que estuve viendo en otros reinos, a algunos les costó muchísimo tiempo hacerlo, a nosotros por suerte logramos hacerlo en una, en una sola, en un solo intento, pero en muchos reinos les costó muchísimo. Así que bueno, creo que por el momento eso es todo. Espero que les haya servido eh, para que vean más o menos la estrategia de, de, de cómo se tienen que tomar. Y en los próximos videos voy a estar hablando de la gloria, gloria pasada, que es un, otro evento que nos da muchísimos, muchísimos eh, recompensas, entre las cuales tenemos que po podemos canjear las estructuras, las esculturas de comandantes que no, que no usamos y la podemos canjear por esculturas legendarias genéricas, lo cual estén atentos porque esto es muy muy bueno. Así que muchísimas gracias.